Bună ziua tuturor, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și astăzi voi face citirea pentru întreaga săptămână ce urmează. Țineți cont, vă rog, de faptul că citirea este una generală, energia este una colectivă. Suntem mulți, foarte mulți, unici și originali. Nu poate rezona cu toată lumea. Luați în considerare acest aspect, luați doar mesajele care vă servesc. Peste ce nu uh, doriți, treceți mai departe. Înainte de a începe citirea, simt nevoia să fac o intervenție. Uh, am primit de curând niște mesaje vehemente, uh, mai puțin plăcute, de la cineva, irelevant de la cine, care spunea că s-a săturat uh, de... Uh, Mine, presupun că mie mi se adresa sau s-a săturat să tot audă de două luni sau ceva de genul acesta că uh, primește vești și tot nu primește. Oameni buni, suflete dragi, revin, revin. Nu m-a deranjat, nu m-am supărat, însă simt nevoia așa informativ să dezbat subiectul pentru că este unul general și este unul de interes, aș putea spune, pentru toată lumea. Pentru cine nu, dați fast forward înainte și mergeți la ce vă interesează. Materializarea. Materializarea în iubire sau materializarea pe toate planurile se întâmplă atunci când planul nostru de conștiință, eul nostru, sufletul nostru, este aliniat și în armonie cu ce ne dorim. Dacă ne dorim bani, trebuie să fim aliniați cu energia sau mai bine zis cu frecvența banilor. Dacă ne dorim o înghețată, trebuie să fim aliniați cu frecvența acestui deliciu. Dacă ne dorim un om, o persoană, trebuie să fim aliniați cu frecvența acestuia. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că el are un plan de conștiință, el omul. Tu, ascultătorul, ai un plan de conștiință. Între voi există o cauză și un efect. O așa zisă karmă. Toate relațiile, toate relațiile, toți oamenii din viața voastră sunt karmici. Cuvântul a fost denaturat de bune secole încoace cu anumite scopuri și sensuri. Însă noi toți suntem karmici pentru că acest cuvânt karma vine de la legea universală cauză și efect. Producem o cauză și apoi suportăm un efect. Prin liberul nostru arbitru, viața nu ni se întâmplă și nu ne îmbolnăvim. Construim viața așa cum ne construim și singuri boala. Bun. Unii oameni vin în viața noastră să rămână, alții oameni vin și, alți oameni vin și pleacă. Sunt lucruri profunde aici de discutat. Însă, înțelegeți că prin gând ne creem realitatea. Gândurile noastre devin cuvinte. Cuvintele noastre devin idei. Ideile noastre devin comportament. Comportamentul nostru devine tipar. Tiparul nostru devine obișnuință. Obișnuința noastră devine viață și apoi îi spunem soartă sau destin. Înțelegeți cum funcționează lucrurile. De la noi pleacă totul, de la fiecare dintre noi. Fiecare când se naște, se naște cu o predispoziție. În funcție de fiecare moment, acum, din viața noastră, putem manifesta potențialul cel mai mare de manifestare. Nu există viitor. Există legea frecvenței, a vibrației, legea rezonanței. Mai precis, și legea atracției. În funcție de ce emiți, ai atragi. Bun, eu îl iubesc pe X. X a plecat. Eu dacă mi-l doresc pe X, trebuie să mă aliniez cu frecvența lui X. Bun, eu fac treaba. Eu mă aliniez la frecvența iubirii. Dar poate X este aliniat la altceva. Poate el e aliniat la frecvența atașamentului. Și atunci dacă eu iubesc și el e la atașament... Trecem unul pe lângă altul. Nu ne mai întâlnim. Sau el pur și simplu nu mă mai iubește. Are liber arbitru să aleagă. Eu îl iubesc. Se întâmplă și acest lucru. 
explicațiile sunt foarte profunde. Și cineva de mult mi-a zis tot așa, impunător, nu mă interesează ce spui tu, mă interesează ce face X și ce face Y. Bun, pentru cei care sunt interesați doar de X și de Y, dați mai departe. Noi, cu gândul nostru, cu îndoiala, prin speranță, prin așteptare, creăm gol în materializare, prin lipsa de încredere. Degeaba spun îl iubesc pe X, dacă după spun, dar este și cu alta la distanță sau este și cu altul la distanță sau uite ce a făcut. În fix acea secundă mă aliniez la altă frecvență, diferită față de cea a iubirii pure. Și se întâmplă asta. Înțelegeți? Eu vorbesc aici despre potențialuri de manifestare în funcție de energia colectivă nu aplicată. Lucrez de foarte mulți ani. Mi s-a mai întâmplat în consultații să spun, nu, nu se întâmplă asta. Deznodământul pe care tu îl aștepți nu este cel pe care îl dorești, din ce văd eu. Oamenii au oftat. Nu a fost pe placul lor răspunsul. Până când omul nu conștientizează prin sinele propriu realitatea, care evident că este creată tot de sinele propriu, nu va înțelege. Va spune, ea nu este bună, ea nu este pricepută și așa mai departe. Îmi scuzați intervenția, dar este important. De la început încă, de când am creat canalul, am venit cu o abordare nouă. Am venit cu um, o doză de noutate, să spun, de înțelepciune, prin care v-am spus de fiecare dată că voi sunteți maestri, voi sunteți magicianul. Nu vă promit că se întoarce George sau Andreea. Nu vă promit asta. Vă promit că puteți să lucrați cu voi. Vă promit că voi sunteți cei care puteți să faceți lucrurile să se întâmple. Evident, dacă cauza și efectul din relația voastră vă permite acest lucru. Și vă mai promit un lucru. Că nimic nu e imposibil și că nimic nu este scris în piatră. Că totul se schimbă, totul se transformă, nimic nu se pierde. Să trecem la ale noastre. Pentru săptămâna ce urmează, tema principală este un pic că dacă nu aranjez aici un cablu, îmi Bățâi filmarea în continuu. Gata. Eu știu cine sunt. Am lucrat cu traumele mele. Lucrez zilnic cu traumele mele. Caut zilnic să mă cunosc și să înțeleg profunzimea lumii în care trăim. Să înțeleg că de multe ori trăim în iluzie, trăim în închipuiri, trăim în convingeri personale și nimic și nimeni nu ne scoate de aici decât noi înșine. Ia uitați, dragilor, noi și neamul nostru, noi suntem tot neamul nostru și asta este de adăuga pe listă. A apărut și săptămâna trecută tema copilăriei și inocența copilăriei. Nu degeaba m-am ambalat așa, cu foc și patimă, sunt berbec și am ascendentul în săgetător, ce să, cred, ce să vedeți. Nu, nu, iertați-mă, leu. Deci un săgetător este important pentru voi astăzi sau energia arhetipului săgetător. Sunt berbec cu ascendent în leu și mercur în pești. Bun, dragilor. Dacă tot am avut uh, acest monolog, că mă simt singură când vorbesc așa la cameră, uh, despre cum funcționează lucrurile în uh, univers și cum ajungem noi să spunem soartă și destin, este necesar să ne întoarcem puțin în copilărie, la primii pași făcuți, la primul nivel de înțelegere pe care l-am avut și să înțelegem încă un aspect foarte important. Noi suntem cine am fost învățați de alții că suntem, nu cine credem noi, nu, ci, nu eul nostru autentic. Descoperiți eul autentic din voi. 
prin copilul interior, prin inocență. Ce înseamnă inocența unui copil? Înseamnă nelimitat, fără bariere, fără rigiditate în gândire, fără programe neurologice instalate acolo, în subconștient, fără credințe puse acolo involuntar, da? poate de familie, fără tipare comportamentale cop căpătate de la ceilalți, inocența, abordarea aceasta a copilului este inocentă, este necondiționată. Copilul nu vrea nimic. Copilul este în stare pură și are nevoie doar de iubire. Atât. Copilul nu cere să fie spălat. Nu. Când ajunge să ceară jucării, din nou e bina noastră. Noi i-am spus. Noi, noi l-am învățat asta. Că el are nevoie de jucării să fie fericit. Înțelegeți cine sunteți, porniți cu copilăria voastră și apoi ajungem la relații, că și relațiile de iubire au legătură tot cu asta, tot cu copilul interior din noi, tot cu puterea noastră de materializare. Ia uite că s-a ascuns aici o altă carte. O iau, trei de monede. Un progres... În zona relațiilor. Văd aici o lebădă. Uh, îi citeam uh, fiicei mele zilele trecute din, uh, dintr-o cărticică la cu lebedelor. Uh, știți cu siguranță pentru că încerc să-i cultiv o pasiune pentru citit. Și acolo uh, prințesa uh, a fost transformată în lebădă. Pe timp de zi era lebădă și pe timp de noapte era în forma sa umană. Deci, ia uite, în noi sunt două aspecte importante. Și la mijloc e magia. Magia. Magicianul respectiv care a plantat asupra ei uh, vraja uh, a condiționat-o. Uitați aici condiționarea noastră din copilărie și drumul la care noi am pornit și credem că este al nostru. Și Lipsa de autenticitate în acest sens, pentru că suntem cine credem că suntem, nu eul nostru autentic. În relație avem soarele. O ușurare sau o ușurință. Și avem marele preot ceva stabil, foarte stabil se ușurează da, se devine mai ușoară mai domoală energia în cupluri energia în relații în general pentru cei care sunt singuri pot prin intermediul unui lucru care ține de rutină să întâlnească pe cineva alături de care să clădească uh, un potențial viitor stabil. Șapte de cupe. Vorbește despre lipsa noastră de autenticitate, despre a nu ști cine suntem. Pentru cuplurile deja existente și stabile uh, va fi o săptămână ușor confuză. În treburile casnice, în rânduiala zilnică, în rutina voastră de familie, va fi o săptămână ușor bulversantă în care s-ar putea să fiți direcționați așa de energia momentului către activitățile zilnice. Este important să vă orientați puțin către viața voastră, dar ca un întreg așa. Să avem grijă de casă, să avem grijă de copii, dacă aveți și așa mai departe. Pentru cei care sunt în separare, aici există, voi vă doriți o conexiune solidă și stabilă, însă ceva blochează acest lucru. Șapte acesta de cupe este confuzie și incertitudine, în sensul că nu știți ce vreți, da? Bun, trec la planul material, nu, îl, îl clarific pe asta. Judecata și mi-a căzut din mână. 
Este un moment în care săptămâna viitoare, absolut toată lumea la nivel de relație, are nevoie de conștientizări majore. Unii dintre voi vreți să vă împăcați cu o persoană, dar nu prea vreți. Adică vreți, după care puneți un dar și continuați. Uite ce a făcut, că s-a întâmplat asta, că s-a întâmplat celăl, cealaltă, înțelegeți? După cum urmează. Îmi doresc să vin înapoi, eu îl iubesc foarte mult chiar dacă m-a trădat. Și deja spulberăm orice are legătură cu frecvența iubirii. Ori îl accept pe omul ăla necondiționat lângă mine, îl iert, îl înțeleg, mă folosesc de înțelepciunea mea, văd binele în poveste, văd potențialul meu de a iubi, văd un potențial de iubire între noi, ori mă acces pe matrădat. Sunt două lucruri da, diferite, care împreună nu duc la materializarea revenirii în relație. Deci unii dintre voi vreți să vă împăcați cu persoana cu care sunteți în separare, dar aici este confuzie. O să întrebăm de ce. Pentru cei singuri, puteți, puteți să vă întâlniți cu cineva cu care ați avut înainte un soi de legătură din aceasta stabilă sau um, ați fost colegi sau ați fost colegi de, castă, de clasă, sau vecini, sau înțelegeți ceva ce are legătură cu o formă stabilă. Unii dintre voi duceți relația la un alt nivel cu potențial de căsătorie aici. Șaptele de cupe, regina de cupe. Uh... Dacă sunteți în separare, ce vă împiedică, ce vă împiedică să vă reuniți acum, este orgoliul. Toți avem. Nu, nu, nu se acceptă, dar eu nu, nu, toți avem, toți, 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 toți avem orgoliu și mintea, mintea care blochează. Regina de cupe vorbește despre suflet. Sufletul vostru vrea omul acesta înapoi, dar mintea îl vrea căit, da? îl vrea uh, acolo, dar să recunoască că a greșit. S-ar putea ca omul ăsta să recunoască, s-ar putea să nu recunoască și atunci înțelegeți de ce se blochează materializarea sau s-ar putea să nu fie scuza motivul pentru care să se întoarcă, ci iubirea pe care vă poartă. Și atunci, în continuare, voi să rămâneți blocați în ideea că da, da, m-ai trădat, da, da, ai făcut. Și să blocați materializarea. Regele de cupe. Dacă înțelegeți că iubirea este o frecvență Pură, cea mai înaltă din lumea în care trăim, este creația în sine, divinitatea din noi. Și că divinitatea din noi nu judecă, nu judecă pe nimeni și puteți să treceți peste tot săptămâna viitoare, puteți afla vești. Poate începe procesul de aflare a veștilor și apropierea dintre voi. Ca să fiu precisă și exactă, pentru că... Nu știu de ce oamenii au senzația că cine citește în tarot este Nostradamus, poate pentru că oamenii care citesc în Nostradamus își arogă acest drept. Nostradamus nici măcar nu a existat. Cuvântul Nostradamus înseamnă omul nostru, Adamus, omul nostra al nostru, sau mai degrabă zis energia feminină din om ea noastră și atunci îți dau o linie de pornire pe care tu să o crezi soartă, după cum spuneam. Da, întorcându-mă la relațiile de iubire, este o săptămână bună, să știți. Este o săptămână bună să faceți pace, este o săptămână cu liniște în relația de iubire. Fie vă liniștiți voi și uh, primiți o veste, primiți o... 
idee, vi se arată uh, ceva în legătură cu relația voastră de iubire sau cu omul la care vă gândiți. Uh, fie pentru cei care sunteți singuri, cunoașteți pe cineva, vă reîntâlniți cu cineva, uh, cu cineva pe care l-ați sau ați simpatizat-o în trecut. Iar pentru cei care sunteți în uh, cupluri stabile, să știți că este o perioadă în care a existat foarte multe, au existat foarte multe confuzii aici, v-ați pierdut în traiul zilnic și în problemele de familie și trebuie cumva o reconectare, o reconectare la ideea de cuplu, o apropiere. Însă în toate cele, în toate cazurile, că sunteți singuri, că sunteți în separare, că sunteți într-o relație stabilă, există aici Marele Preot care vorbește despre relație la alt nivel. Judecata înseamnă, uh, înțeleg niște aspecte și am oportunitatea să o iau de la început. Judecata înseamnă ca și moartea în tarot, un fel de revelație a orgoliului, adică moartea eului vechi și renașterea, da? renașterea uh, unei situații. Moartea înseamnă transformarea, renașterea. Deci se poate reaprinde aici flacăra iubirii, se poate relua conexiunea dintre voi. Vedeți că aici energia feminină, indiferent că sunteți bărbat, indiferent că sunteți femeie, este cea care primește de la energia masculină. Iubirea, nu o blocați, da? Prin gândurile voastre aici, personajul acesta vorbește la telefon și am spus că gândul se transformă în cuvânt, cuvântul în realitate, una peste alta. Grijă la ce vorbiți, grijă la ce gândiți. Să trecem la planul material. Trei de bâte, progres, foarte multă acțiune, posibil multe drumuri în uh, zona planului material, la serviciu, iată, mergeți să reparați ceva, aveți de reparat, aveți o săptămână în care trebuie să reparați niște lucruri, proiecte din uh, trecut trebuie reluate sau trebuie să dați rapoarte pentru ceva ce ați făcut anterior sau, nu știu, primiți multe retururi dacă aveți o afacere care are legătură cu comerțul sau trebuie să, nu știu, faceți închideri de lună, analize financiare și așa mai departe, iar chestia asta vă displace total. Da, închideri. Roata norocului vine cu închidere de situație pentru voi aici în sfera financiară sau a planului material. Unii dintre voi trebuie să achitați o datorie care nu mai suportă amânare. Aveți niște scadențe aici, că vorbim despre proiecte, că vorbim despre a livra un produs finit, că vorbim despre orice tip de activitate care are legătură cu serviciul vostru. Are, aveți aici scadențe, pot fi și facturi, da? Pentru că avem element de aer aici, însă există progres, există forță să le depășiți și să le încheiați. Unii dintre voi veți face drumuri, veți avea foarte multe drumuri de făcut în legătură cu acte, cu treburi de genul ăsta și acest lucru vă displace. Pajul de monede spune că lucrurile posibil să se întâmple mai lent decât vă doriți voi și voi să fiți strânși cu ușa, să fie acolo un termen um, pe care voi trebuie să le respectați și chestia asta să vă producă stres. Șapte de spade vorbește despre o neîncredere voi, în voi și despre uh, o lipsă de încredere în potențialul de reușită, să știți al vostru, dar înlăturați această frecvență joasă a autosabotajului pentru că nu este cazul. Veți reuși, veți avea reușită, bucurie, veți trece cu bine peste această săptămână chiar dacă nu vedeți cum sau dacă vă simțiți în primă fază doborâți da, de, de întreaga activitate. Uh, unii dintre voi aveți ceva provocări 
probabil la serviciu cu un personaj mai tânăr decât voi ca vârstă sau cineva se poartă imatur, vorbește și bârfește. Din nou, există progres aici, puteți face lumină sau persoana aceasta pleacă sau persoana aceasta se oprește sau voi prin atitudinea voastră o opriți. Aici văd o uh, discuție cu pajul de monede, o discuție cinstită, corectă. Este momentul să puneți piciorul în prag și să faceți lumină. Să vă purtați singur de grijă. Pe planul sănătății, iată, apare din nou judecata. Acesta este un plan emoțional și mental la un loc. Uh, apare nevoia de o nouă perspectivă, apare nevoia de vindecare, apare nevoia de renaștere aici. Situațiile din viața voastră cu care vă confruntați în aceste două zone își pun amprenta și pe corpul fizic și pe starea voastră interioară. Șase de bâte spune că reușiți să ieșiți din orice tip de provocare ați putea să aveți. Uh, unii dintre voi aveți o reușită pe plan medical. Uh, primiți un dă verde la ceva sau încheiați un capitol care a avut provocări medicale aici. Alții dintre voi reușiți în sfârșit să vă căpătați în funcție de aceste două zone. Căpătați încredere sau... Se construiește de la zi la zi la zi la zi o stare mai de bine, mai de bine, cu pași mărunți așa, înaintați și vă veți simți mai bine de la zi la zi. Și regele de bâte, un leu, forța, voința voastră. Este o săptămână în care, prin voința proprie, prin voința inimii, prin voința sufletului vostru, puteți înlătura în ambele zone și în relație și la serviciu, obstacolele pe care le aveți. Voința voastră va porni aici un, manifestar, un potențial de manifestare și în relație pentru tot ce am vorbit și în sfera aceasta la serviciu. Iar ca stare de sănătate, atenție la palpitații, vă rog, atenție la palpitații, da? Inima, inima. Se repetă trei de bâte, este o săptămână în care veți avea reușite, reușite pe toate planurile așa, încep timid, lucrurile să se așeze, dar până spre final vă veți simți mai bine, weekendul vă prinde în armonie, evident dacă o creați. Dama de cupe, iată, se repetă, tință, cred că are legătură cu relația voastră, ori cu relațiile în general, cu prietenii alături de care vă simțiți bine sau prietenii vă fac să vă simțiți bine sau cineva din familia voastră, o energie feminină aici vine și vă ține un fel de morală sau un fel de discurs motivațional în care spune hai măi mamă sau hai măi cu tare că poți să rezolvi, că nu e chiar așa de... Da, spun și eu un scenariu și iată asul de cupe. Veți trece cu bine peste toate provocările din această săptămână prin simplu fapt că vă iubiți pe voi, prin simplu fapt că oferiți iubire. Este o săptămână în care și voi puteți să oferiți iubire și să știți că la schimb iubire veți primi. Ca sfat general... Avem cartea Urmăritorul. Urmăritorul este o frecvență a codependenței în relație, o teamă de intimitate și atunci când ascultăm de orgoliu. Cu asta am început. Este o temă a orgoliului. Judecata și moartea vorbesc despre orgoliu și aici am spus că lucrurile se întâmplă din orgoliu. Uh, la relațiile de iubire detașați-vă detașați-vă de așteptarea 
omului pe care îl iubiți. Detașați-vă de așteptarea unei noi persoane în viața voastră și detașați-vă de așteptările pe care le proiectați asupra partenerului de viață dacă sunteți într-o relație stabilă. Doar așa reușiți să treceți cu bine și să intrați în această armonie a asului de cupe. Dacă vorbim despre relații, despre serviciu, detașați-vă de ideea că depind de acest serviciu, depind de această persoană, depind, depind, depind. Nu depindeți de nimeni și nici ei de voi, doar așa veți re rezolva. Iar aici încercați să o dați la pace cu poate un tratament, depind de rețeta asta, depind de medicamentul ăsta. Nu, corpul uman nu depinde de nimic, medicamentele sunt sintetice, ele vin să suplinească ceea ce corpul meu nu mai poate secreta sau produce pe cale naturală, însă corpul nostru, dacă este în armonie cu mintea și cu sufletul, știe să se repară, repare singur. Că tot am vorbit de Nostradamus, el era la curtea celor uh, familiei medici și de unde credeți că a venit medici? Na. De la ei. Ei ne-au spus că trebuie să luăm medicamente la bază și alții după. Bun. La relații. Avem o frunză. Ați trecut printr-un ciclu, da? Acum culegeți recolta. Exact cum am spus. Cauză efect cauză efect Armonizați-vă pe voi și implicit omul de lângă voi se va armoniza. Închideți un tipar. Trebuie să luați o decizie. Să faceți o alegere. Judecata spune... Nu mai proiecta așteptări. Mergeți amândoi pe același drum, pentru că în acest moment, prin așteptările pe care noi ni le facem sau prin așteptările pe care omul de lângă noi le are de la noi, proiectăm. Și proiectăm convingerile noastre, nu realitatea. Se închide o situație de oscilare. Da? Este o săptămână în care trebuie să luați atitudine și să părăsiți o situație. Șapte de cupe evoluează la opt de cupe care spune mă detașez, plec din tipar, din așteptări, din durere, mă duc către nouă de cupe, înțelegere, armonie. Înțelegeți cum funcționează lucrul? Și avem inițiala B. Poate fi un oraș, poate fi bucurie, poate fi un nume, poate fi orice. Bine. La planul material avem umbrela, care înseamnă acoperământ, da? protecție. Umbrela e strânsă, adică după ploaie strângem umbrela, iese soarele, curcubeul, bucuria de la trei de cupe aici. Avem O, nu este O, este 0, e cifră. Avem cifra 0, potențial infinit de manifestare. Pântecul, creația, nașterea. Dacă vă sabotați, rămâneți aici în tristețe. Puneți piciorul în prag și spuneți ce aveți de făcut, pentru că, ia uitați, o este roata norocului. Începeți ceva nou aici. Și avem broasca țestoasă care spune cu înțelepciune. Atenție la cuvinte. La sănătate avem. O scoică și o steluță de mare, o joacă, o, o libertate, o eliberare și o armonie. Karma. N-am vorbit despre karma, oameni dragi. Karma. Și am spus o eliberare și o armonie și avem aici o vrabie în cușcă. Am o carte exact așa. 8 de spade. 8 de spade vorbește despre anxietatea noastră interioară, despre gândurile noastre, despre fricile noastre, fricile noastre. Frici care credeți-mă că au fost căpătate în 
copilărie. Da, 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 da. Trebuie să ne asumăm viața, să știți, și deciziile. Nu ne le asumăm. Nu ne asumăm faptul că prin acordul nostru se întâmplă lucrurile. Pentru că nu putem arăta așa. Adică noi putem arăta așa. Așa e comod. Când fac așa, știți ce mă doare mâna acum? Ce presiune e? Bun. Pe lângă faptul că n-ar trebui să arătăm nici așa, nici așa. Să fie limpede. Adică noi oricum suntem oglinzi și ne reflectăm reciproc. Ca semne astrologice. Avem Capricornul. Leul. Taurul. Scorpionul, pești, scorpionul, scorpionul, foarte profund scorpionul. Scorpionul vorbește despre alchimie, despre metafizică. Știți, aurul proștilor, despre a face din totul un bine, din orice un bine, a vedea bunul din situație. La serviciu avem berbec, balanță, săgetător. Rac, vărsător, taur. La sănătate avem scorpion, leu, pești, berbec sau toate semnele de apă. Dragii mei, cu mulțumiri și cu iertare, nu am niciun fel de pretenție și nu, nu sunt nici măcar atot știutoare. Doar mă plec asupra unor lucruri pentru a-mi ușura viața. M-am gândit de foarte multe ori dacă am luat decizia bună să încep acest canal de YouTube. Încă mă întreb dacă merită timpul, pentru că nu vorbim de o perspectivă financiară aici. Vă pot arăta statisticile cum am înregistrat de un dolar pe zi ca să stea toată lumea liniștită, că nu o fac pentru bani. Cred în continuare în puterea omului, cred în continuare în planul divin și cred în continuare în creația originală, în esența pură a vieții și a nevoii de a experimenta planul fizic prin armonie. Când nu o să mai simt, cred că încetez cu clipurile. Dar până atunci vă doresc multă sănătate și să ne auzim sănătoși și data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, plină de magie și de iubire. Să fiți bine! Pa, pa!